हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी मैत्री तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे चॅप्टर नंबर ट्वेल्थचा पार्ट टू यामध्ये आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर फोर फायव्ह अँड सिक्स फोर्थ क्वेश्चन आहे गिव्ह रिझन्स आपल्याला कारणे द्यायची आहेत फर्स्ट स्टेटमेंट बघा फूड बिकम्स ॲसिडिक इन द स्टमक पोटात फूड हे ॲसिडिक होतं असं का होतं याचं आपल्याला कारण द्यायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द गॅस्ट्रिक ग्लँड्स ऑफ स्टमक सिक्रेट गॅस्ट्रिक ज्यूस जे गॅस्ट्रिक ग्लँड्स आहेत ते पोटामध्ये गॅस्ट्रिक ज्यूसेस तयार करत असतात सेकंड पॉईंट बघा दिस गॅस्ट्रिक ज्यूस कंटेन्स हायड्रोक्लोरिक ॲसिड विच इज मिक्स्ड विथ द फूड हे जे ज्यूसेस असतात त्यामध्ये हायड्रोक्लोरिक ॲसिड असतं आणि ते फूडमध्ये मिक्स होतं देअर फोर फूड इन स्टमक बिकम्स ॲसिडिक त्यामुळे पोटात असलेलं अन्न हे ॲसिडिक होतं नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा कार्डियक मसल्स आर सेट टू बी इनवॉलेंटरी मसल्स कार्डियक मसल्स म्हणजे हृदयाचे जे मसल्स असतात तर ते इनवॉलेंटरी म्हणजे ज्याच्यावर आपला कंट्रोल नसतो असे मसल्स म्हटले जातात तर हे का हे आपल्याला सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा कार्डियक मसल्स बेईंग अबाउट द कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द हार्ट कार्डियक मसल कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशनचं काम करत असतात हार्टचं हृदय हे स्पंजप्रमाणे स्पंज ज्याप्रमाणे आपण दाबतो आणि मग सोडतो तर जसा कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होतो स्पंज त्याप्रमाणे काम करत असतं तर हे कशामुळे होतं कार्डियक मसल्समुळे सेकंड पॉईंट बघा दिस फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अवर विल हार्टचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन होत असतं ते आपल्या कंट्रोलमध्ये असतं का आपल्या इच्छेप्रमाणे होतं का नाही कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन कंटिन्यू चालूच असतं नेक्स्ट पॉईंट बघा थर्ड देअर फॉर कार्डियक मसल्स आर सेट टू बी इनवॉलेंट्री मसल्स त्यामुळे कार्डियक मसल्सला आपण इनवॉलेंट्री मसल्स असं म्हणतो थर्ड गिव्ह रिझनचं स्टेटमेंट बघा इंटॉक्सिकेटिंग सबस्टन्सेस शूड नॉट बी कन्झ्युम इंटॉक्सिकेटिंग म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो मादक पदार्थ तर असे पदार्थ आपण कन्झ्युम केले नाही पाहिजेत तर याचं कारण बघूयात आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन सिस्टीम फिजिकल हेल्थ इज इम्पॉर्टंट आपले जे ऑर्गन सिस्टीम आहे तर त्याच्या प्रॉपर फंक्शनिंगसाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे फिजिकल हेल्थ आपलं शारीरिक आरोग्य व्यवस्थित असेल तरच सगळे ऑर्गन सिस्टीम व्यवस्थित चालेल सेकंड पॉईंट बघा आन्सरचा स्मोकिंग चिविंग ऑफ टोबॅको ड्रिंकिंग अल्कोहोल अफेक्ट अवर हेल्थ ॲडवर्सली बघा स्मोकिंग करणं त्याचप्रमाणे तंबाखू चावणं अल्कोहोल घेणं या सगळ्यांनी आपली तब्येत खराब होऊ शकते 
थर्ड पॉइंट बगा इफ वी कंज्यूम एनी टोबैको प्रोडक्ट डायजेस्टिव सिस्टीम कैनॉट फंक्शन प्रॉपरली आप जर टोबैकोच सेवन करो तो डायजेस्टिव सिस्टीम प्रॉपर वर्क नहीं करना फोर्थ पॉइंट बगा इट कॉजेस प्रॉब्लेम्स लाइक वॉमिटिंग नौशा एंड हेड ऐग डायजेस्टिव सिस्टीमच व्यवस्थित काम नहीं करना तो वॉमिटिंग नौशा और डोकदुखी यसारख गोषी तो होती फिफ्थ पॉइंट बगा द फेरेक्स एंड इंटेस्टाइन बिकम्स इन्फ्लेम्ड एंड द कंडीशन फर्दर प्रोग्रेसेस इन टू कैंसर लिडिंग डेथ बगा घशाला छाले होता प्रमाण आतड़ना सूज ये यहाँ नंतर परिणाम का हो तो कैंसर सारखे आजार होता मृत्यु होने के चांसेस वाड़ोक्सिकेटिंग सब्सटन्सेस अवॉइड कराला हवे नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट बगा युअर मसल्स शूड बी स्ट्रांग एंड इफिशियंट अपले जे मसल्स हैं तो स्ट्रांग पाइजे आफिशियंट हवे अस का तो आप बगू आंसर का फर्स्ट पॉइंट बगा अवर बॉडी इन्वॉल्व्स मसल मुवमेंट्स लाइक वॉकिंग रनिंग टॉकिंग लाफिंग जम्पिंग थ्रोइंग एक्सेट्रा अपनी जी बॉडी है ती मसल मुवमेंट करते बोलनामदे हसनामदे वेगवेग् गोष्टी मसल्स के मुवमेंट होता ना नेक्स्ट पॉइंट बगा रिक्वायर्ड ग्रेट स्ट्रेंथ व्हेन वी डू एक्टिविटीज लाइक चॉपिंग उड कैरिंग हेवी लोड एक्सेट्रा अपने खूब जास्त ताकत लगते अपन बगा जेव एखाद हेवी काम करतो करतेला जास्त ताकत लगते नॉर्मल अपन बोलत वगैरह आतो के मसल्स वर्क करता मनुन स्ट्रांग एंड इफिशियंट अपले मसल्स हवे थर्ड पॉइंट बगा देर फोर टू कैरी आउट दिस डिफरंट एक्टिविटीज और मसल्स शूड बी स्ट्रांग एंड इफिशियंट मनु अगवेगे काम कराएगा अपने मसल्स स्ट्रांग एंड इफिशियंट हवे नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग अपने पुढ़ प्रश्ना की उत्तर दयाची ततला फर्स्ट क्वेश्चन बगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देअर मसल्स के टाइप्स किती आहेत विच आर दोज टाइप्स को आंसर का फर्स्ट पॉइंट बगा देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स मसल्स के टाइप्स किती है हा आपला पेला प्रश्न होता ना तर तीन प्रकार के मसल्स आता सेकेंड पॉइंट बगा आंसर का टाइप्स ऑफ मसल्स आर पहला है तथल स्केलेटल मसल्स सेकेंड है हार्ट और कार्डियक मसल्स थर्ड है स्मूथ मसल्स अपने कि विचार होते तो हे आंसर जाए नेक्स्ट क्वेश्चन बगा व्हाट कॉजेस द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी कशा मु एसिडिटी का प्रॉब्लम होतो ये अपने विचार है कुछले इफेक्ट्स बॉडी पर होता हे ही अपने विचार है आंसर का फर्स्ट पॉइंट बगा आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड टू डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट अपन जे अन्न खातो ते पचवने आप जे स्टमक है तो ऐसिड प्रोड्यूस कर अन्न पचनाला मदद होते सेकेंड पॉइंट बगा वेन द अमाउंट ऑफ ऐसिड प्रोड्यूस इज मोर दैन वॉट इज रिक्वायर्ड बाय अवर स्टमक इट कॉजेस ऐसिडिटी बगा फूड डाइजेशन सा जे पोटा ऐसिड तैयार होता का ही वेला प्रमाण जास्त होता ऐसिडिटी वाड़ते थर्ड पॉइंट बगा दिस फर्दर कॉजेस गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन एंड अल्सर इन द स्टमक बगा ऐसिड वाढ़ इफेक्ट का हो तो गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन मजे जलज जे अपन जो ठरत जी जलज होते ती वाड़ते प्रमाण पोटा अल्सर होता घर सग जेवना वेला पड़ा पाइजे वेत आनी चांग पद्धति अन्न खाल पाइजे नेक्स्ट क्वेश्चन बगा नेम द डिफरंट टाइप्स ऑफ टीथ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच टाइप अपने वेगवेगे दात प्रकार विचार है प्रत्येक प्रकाराच काम है ये ही, हे ही संगाच अपन ये टाइप्स बगू टाइप्स ऑफ टीथ आर फर्स्ट है इनसिजर्स कैनाइन्स प्रीमोलस मोलस 
तुम्ही या चित्रात पाहू शकतात की टाईप्स ऑफ टीथ कुठल्या कुठल्या जागी आहेत आपल्याला फंक्शन पण विचारलं प्रत्येक टाईपचा तर एनसीजच्या फंक्शनमध्ये फर्स्ट पॉईंट बघा इझिली कट अँड शेअर फूड इन टू स्मॉल पीसेस सेकंड पॉईंट बघा हेल्प्स टू मूव्ह फूड इन वर्ड्स इन टू अवर माउथ अशा प्रकारचे दात अन्न हे इझिली कट करून त्याचे छोटे छोटे पीसेस करतात आणि आपल्या तोंडाच्या दिशेने ढकलण्यास मदत करतात थर्ड पॉईंट बघा कॅनन जे आहे ते काय काम करतात बघा टू टेअर अँड श्रेड फूड अपार्ट आता बघा जर आपल्याला एखादा दोरा तोडायचा आहे किंवा ऊस चलायचा आहे दाताने तर आपण अशा प्रकारच्या दाताचा वापर करतो नेक्स्ट फोर्थ पॉईंट बघा प्री मोलर्स यांचं फर्स्ट फंक्शन आहे हेल्पफुल फॉर पिअर्सिंग अ फूड पिअर्सिंग अ फूड म्हणजे छेदन करतात जे अन्न आपण खातो त्यांचं छेदन केलं जातं सेकंड पॉईंट आहे फ्लॅट सरपेस ग्राइंड्स फूड इन टू स्मॉल पार्टिकल्स प्रीमोलर्स जे आहेत त्यांना फ्लॅट सरफेस असतो मागचे दात बघा आपले ते ते फ्लॅट सरफेस असतो ना त्यामुळे काय होतं स्मॉल पार्टिकल्समध्ये कन्वर्ट करता येतं अन्नाला नेक्स्ट मोलरचं फंक्शन बघा चिव अँड ग्राइंड द फूड अन्न चावायचं आणि बारीक करायचं काम मुलास करत असतात तर हा होता आपला फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन बघा स्केच अँड लेबल अ डायग्राम ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अँड डिस्क्राईब इट इन युअर ओन वर्ड्स आपल्याला डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची डायग्राम ड्रॉ करायची आहे आणि त्याला नावंही द्यायचे आहेत आणि त्याबद्दल माहिती लिहायची आहे तुम्ही अशा पद्धतीने डायग्राम काढायची आहे आणि ही जर तुम्हाला कठीण वाटत असेल तर पेज नंबर एटी फायव्हवर तुम्हाला बुकमध्ये डायग्राम दिलेली आहे डिस्क्रिप्शनचा फर्स्ट पॉईंट बघा द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ द ॲलिमेंटरी कॅनल अँड डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स बघा डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये सगळ्यात मेन दोन पार्ट्स आहेत एक ॲलिमेंटरी कॅनल आणि दुसरं म्हणजे डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स सेकंड पॉईंट बघा ॲलिमेंटरी कॅनल इन्क्लूड्स माउथ फॅरेक्स एसोफॅरगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाईन लार्ज इंस्टेस्टाईन रेक्टम अँड ॲनस आता बघा आपण फर्स्ट पॉईंटमध्ये बघितलं की डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्यातली एक ॲलिमेंटरी कॅनल आहेत तर त्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड होतात थर्ड पॉईंट बघा द डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स इन्क्लुडिंग द सलायव्हरी ग्लँड्स लिव्हर अँड पॅन्क्रियास आर कनेक्टेड टू द ॲलिमेंटरी कॅनल डायजेस्टिव्ह ग्लँड्समध्ये सलायव्हरी ग्लँड्सचा समावेश होत असतो लिव्हर आणि पॅनक्रियास जे आहेत त्या ॲलिमेंटरी कॅनलला कनेक्टेड असतात थर्ड पॉईंट बघा द प्रोसेस ऑफ डायजेशन स्टार्ट्स विथ टीथ डायजेशनची प्रोसेस ही दातांपासून सुरुवात होते आपण जे काही अन्न खातो ते दातांद्वारे बारीक केलं जातं आणि पुढे तोंडाच्या दिशेने ढकललं जातं फोर्थ पॉईंट बघा डायजेशन ऑफ फूड बिगिन्स विथ द माउथ अन्नपचनाची सुरुवात तोंडात होत असते फिफ्थ पॉईंट बघा सलायवा इज मिक्स्ड विथ फूड ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ चिविंग जे सलायवरी ग्लांट्स आहेत ते सलायवा जनरेट करतात म्हणजे आपण ज्याला लाळ म्हणतो जेव्हा आपण तोंडात अन्न चावत असतो त्यावेळेला ही लाळ अन्नात मिक्स होत असते नेक्स्ट बघा द एसोफेगस अँड ट्रॅकिया ओपन एन टू फॅरेक्स घशामध्ये जी पोकळी असते त्यामध्ये अन्ननलिका आणि श्वासनलिका ओपन होत असते नेक्स्ट पॉईंट बघा एसोफेगस पुशेश द फूड टुवर्ड्स द स्टमक अन्न नलिका जी आहे ती अन्नाला पोटाकडे ढकलायचं काम करते म्हणजे अन्न नलिकेद्वारे अन्न हे पोटात जात असतं बघा उत्तर मोठा आहे पण सोप्या शब्दात देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे नेक्स्ट पॉईंट बघा लिव्हर इज द लार्जेस्ट ग्लँड इन द बॉडी अँड इट इज स्टोरेज ऑफ ग्लुकोज लिव्हर ही सगळ्यात मोठी ग्रंथी आहे आणि त्याचबरोबर सगळ्यात जास्त ग्लुकोजचा साठा लिव्हरमध्ये असतो नेक्स्ट पॉईंट बघा द पॅन्क्रियस सिक्रेट पॅन्क्रियाटिक ज्यूस दॅट कंटेन्स व्हेरियस एन्झेम्स पॅन्क्रियस जे आहे ते पॅन्क्रियाटिक ज्यूस तयार करतात ज्यामुळे डायजेशनला हेल्प होते नेक्स्ट पॉईंट बघा गॅस्ट्रिक ज्यूस इज सिक्रेटेड बाय गॅस्ट्रिक ग्लँड्स ऑफ स्टमक बघा पॅन्क्रियाजनंतर स्टमकचं काय काम असतं 
तो गैस्ट्रिक ज्यूसेस तैयार करतो नेक्स्ट पॉइंट बघा मोस्ट ऑफ द डायजेशन अँड ॲब्झॉर्बशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाईन बघा जास्तीत जास्त डायजेशनचं काम पचनाचं काम हे स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये होत असतं जे फूड डायजेस्ट होतं त्यातले न्यूट्रियन्स ॲब्झॉर्ब करायचं काम स्मॉल इंटेस्टाईन करत असतं नेक्स्ट पॉइंट बघा ओनली वॉटर इज ॲब्झॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाईन लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये फक्त पाणी हे ॲब्झॉर्ब केलं जातं नेक्स्ट पॉइंट बघा लास्ट पॉइंट आहे अनडायजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द ॲनस जे काही अन्न पचलेलं नाही आहे किंवा वेस्ट मटेरियल आहे ते ॲनस थ्रू बाहेर टाकलं जातं अशा पद्धतीने आपलं चॅप्टर नंबर ट्वेल्थचे क्वेश्चन आन्सर संपलेले आहेत चॅप्टर नंबर थर्टीनचे क्वेश्चन आन्सर्ससुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत ज्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत व्हिडिओ नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू